செல்வங்களே வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பகுதி மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தமிழ் இயல் ஒன்றில் இருக்கின்ற இலக்கிய நயம் பாராட்டல் பகுதி இந்த பகுதியில் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு பாடல் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது இதற்கு தான் நாம் ஏதேனும் மூன்று நயங்களையும் மைய கருத்தையும் நாம் எழுத வேண்டும் இது மொழிப்பயிற்சியில் நான்கு மதிப்பெண் வினாவாக இது நமக்கு கேட்கப்படும் வினாத்தாளில் வினாத்தாள் அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் இருக்கும் என்றால் இந்த பாடலை இது போன்ற ஒரு பாடலை கொடுத்து மைய கருத்தையும் ஏற்புடைய ஏதேனும் மூன்று நயங்களையும் எழுதுக விளக்கமாக எழுத வேண்டும் நம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் கண்ணதாசன் அவரை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டுமானால் அவர் திரைப்பட கவிஞர் ஒரு கவிஞர் பாடலாசிரியர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் அரசியல்வாதி இலக்கியவாதி ஆகிய பன்முகங்களை கொண்டவர் கவி கவியரசு கண்ணதாசன் இவருடைய புனை பெயர்கள் என்று பார்த்தோமானால் இயற்பெயர் முத்தையா கண்ணதாசனுடைய இயற்பெயர் முத்தையா கண்ணதாசன் என்று தன்னுடைய பெயரை மாற்றி வைத்து கொண்டார் புனைப்பெயர் என்று பார்த்தோமானால் காரை முத்துப்புலவர் வணங்காமுடி கனகப்பிரியன் பார்வதிநாதன் போன்ற ஆரோக்கியசாமி போன்ற பல புனைப்பெயர்களில் கவிதைகளையும் இலக்கியங்களையும் படைத்தவர் இவருடைய குறிப்பிடத்தக்க இலக்கியங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எண்ணிலடங்காத நூல்களை இவர் படைத்திருந்தாலும் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்ற நூல் பத்து தொகுதிகளாக வெளிவந்தது மிகச்சிறந்த நூல் இது அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்ற நூல் இவர் எழுதிய மிகச்சிறந்த நூல் இயேசு காவியம் மாங்கனி ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி சேரமான் காதலி இந்த நூல் சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற நூல் இது இவ்வாறு பல கட்டுரைகளையும் புதினங்களையும் திரைப்பட பாடல்களையும் இலக்கிய நூல்களையும் படைத்தவர் இவரை பற்றி நாம் சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் இவருடைய கவிதைகள் தொடாத பொருள் இல்லை இவருடைய கவிதைகள்னு பார்த்தோம்னா இவர் சொல்லாத செய்திகள் நமக்கு இல்லை திரைப்பட பாடல் வாயிலாகவே இவர் நமக்கு வாழ்க்கையின் தத்துவங்களையெல்லாம் நமக்கு கொடுத்து விடுகிறார் வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை என்று நமக்கெல்லாம் ஒரு திரைப்பட பாடலில் கூறுகிறார் இவ்வாறு சோதனைகளை கண்டு நாம் துவண்டு விடக்கூடாது என்று ஒரு திரைப்பட பாடல் வழியாக நமக்கு போராடும் குணத்தை ஊட்டுகிறார் இன்னொரு பாடலில் சொல்கிறார் ஒருவன் எப்படி வாழ வேண்டும் ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் மனித உருவில் மிருகம் சொல்லிட்டார் பேச தெரிந்த மிருகம் ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேச தெரிந்த மிருகம் அன்பு நன்றி கருணை கொண்டவன் மனித உருவில் தெய்வம் ஆக இப்படி இருந்தோம்னா மக்கள் போற்றுவார்கள் அன்பு நன்றி உணர்வு உள்ளத்தில் கருணை கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்றும் திரைப்பட பாடல் வழியாக நமக்கெல்லாம் சுட்டி காட்டியவர் இவ்வாறு அவர் தொடாத பொருள் இல்லை அப்படிப்பட்ட கண்ணதாசன் எழுதிய இந்த பாடலின் நயங்களை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் இவரை பற்றி நாம் ஏற்கனவே பல சொல்லிவிட்டவருடைய இயற்பெயர் புனைப்பெயர் இவருடைய பன்முகங்கள் இவர் தத்துவ பாடல்களால் நமக்கெல்லாம் பல கருத்துக்களை வழங்கியவர் சொற்சுவையும் பொருட்சுவையும் நிறைந்த பல இலக்கியங்களை நமக்கு படைத்தவர் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது இந்த பாடலினுடைய திரண்ட கருத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் வினாவில் என்ன இருக்கு என்றால் மைய கருத்தும் ஏதேனும் மூன்று நயங்களும் தான் இருக்கும் கொஸ்டினே அப்படி தான் இருக்கும் இப்பாடலின் மைய கருத்தை எழுதி ஏதேனும் ஏற்புடைய மூன்று நயங்களை விரித்து எழுதுக இதுதான் வினா ஆனால் சில முறை என்ன கேட்குறாங்கன்னா திரண்ட கருத்தை எழுதி ஏதேனும் மூன்று நயங்கள் என்று கூட கேட்டு விடுகிறார்கள் கேட்டு விடுகிறார்கள் அதனால தான் நம்ம திரண்ட கருத்தையும் பார்த்துட்டு மைய கருத்தையும் பார்த்துட்டு 
ஏற்புடைய நயங்களை பார்த்துருவோம் நம்ம மூன்று நயங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நாலு ஐந்து என்று கிடை இந்த பாடலில் இருக்கின்றதையெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் தேர்வில் நீங்கள் எழுதுவதற்கு அது உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் திரண்ட கருத்தை பாருங்க இப்பாடலை பாருங்க முச்சங்கங்கூட்டி முச்சங்கங்கூட்டி முதுபுலவர் தமை கூட்டி அச்சங்கத்துள்ளே அளப்பரிய பொருள் கூட்டி சொற்சங்கமாக சுவை மிகுந்த கவி கூட்டி அற்புதங்கள் எல்லாம் அமைத்த பெருமாட்டி என்று சொல்லி தமிழரசியை கண்ணதாசன் தமிழ் அன்னையை கண்ணதாசன் போற்றுகிறார் சரியா இதுல பாருங்க இது எத்தனை அடி கொண்ட பாடல்னு பார்த்தோம்னா இது நான்கு அடிகளை கொண்ட பாடல் ஒன்னாவது அடி ரெண்டு மூணு நான்கு இந்த மாதிரி மடங்கி மடங்கி கிராஸா இருந்ததுன்னா ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒரு அடி இப்படி நேரா இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு அடி இப்படி மடங்கி இருந்ததுன்னா இது ஒரு லைன் ஒரு லைனுக்கு இடம் பத்தாம தான் மடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டாவது லைன் அப்படிதான் நீங்க வச்சுக்கணும் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த பாடலானது இதுதான் அடி இது ஃபர்ஸ்ட் அடி இது செகண்ட் அடி என்று சொல்லி தான் நீங்க வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த பாடல் நான்கு அடிகளை கொண்ட ஒரு பாடல் திரண்ட கருத்தை நம்ம இப்ப பார்க்குறோம் திரண்ட திரண்ட கருத்து இப்பாடலின் திரண்ட கருத்து என்ன பாட்டை ஒரு மூணு முறையாவது மனசுக்குள்ளேயே படிச்சு பாருங்க தேர்வுல உக்காந்துக்கிட்டு அப்படியே பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு விடை வரப்போறது கிடையாது ஒரு மூணு முறை மனசுக்குள்ளேயே படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த பாடலுடைய நயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் மனசுக்கு தென்படும் அதை நீங்கள் விரித்து சான்றுகளோடு எழுதுனா போதும் முச்சங்கங்கூட்டி பாண்டியர்களை கொண்டு தமிழரசியே கண்ணதாசன் பாடுறாரு தமிழரசியே நீ முச்சங்கங்கூட்டி பாண்டியர்களை கொண்டு மூன்று சங்கங்கள் அமையுமாறு செய்து முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அதாவது தென்மதுரையில் முதல் சங்கம் கபாடபுரத்தில் இடைச்சங்கம் தற்போதுள்ள மதுரையில் கடைச்சங்கம் என்று சொல்லி மூன்று சங்கங்களை உருவாக்கி அது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் அந்த மூன்று சங்கங்களும் இருந்தது அப்போ தமிழனுடைய தொன்மையை பாருங்க சங்கமே பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் இயங்கி இருக்குன்னா அதற்கு முன்பு எத்தனை ஆண்டுகளோ உலகிலேயே இல்லாத ஒரு பெருமை நம்ம தமிழ் மொழிக்கு உண்டு ஆக மூன்று பாண்டியர்களை கொண்டு மூன்று சங்கங்களை உருவாகுமாறு செய்து முது உழவர் தமை கூட்டி அந்த சங்கத்தில் அறிவிலும் அனுபவத்திலும் பேர் அறிவிலும் மிகுந்த அனுபவத்திலும் சிறந்த புலவர்களையெல்லாம் அங்கத்தினர்களாக பங்கு பெற செய்து அங்கே அழுப்ப சுல்பமான ஆளுகள்லாம் அந்த சங்கத்தில் இல்லை சிவபெருமானே சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினராக ஒரு புலவராக இருந்திருக்கார் வருது திரிபுரம் எரித்த விரிசடை கடவுள் என்று சொல்லி சிவபெருமானே அதில் ஒரு புலவராக இருந்திருக்கார் குறுந்தொகையில் கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்ற ஒரு பாடலை எழுதியிருக்காரு அந்த பாடலை தான் தருமிக்கு எடுத்து கொடுக்குறார் அந்த பாட்டை தருமிக்காக எழுதுறார் கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சலை தும்பி என்று சொல்லி எழுதுறார் சிவபெருமானு அப்புறம் குன்றறிந்த முருகவேல் அவரும் தமிழ் கடவுளான முருகனும் அதில் உறுப்பினராக இருக்கிறார் கடவுள்கள் எல்லாம் புலவர்களாக சங்கத்தில் வீற்றிருந்தார்கள் என்பதற்கு பாடல்கள் உண்டு நிறைய சான்றுகள் உண்டு திருநாவுக்கரசர் கூட ஒரு பாடல்ல தேவாரத்தில் நண்பாட்டு புலவனாய் சங்கமேறி நற்கனக கிளி தருமிக்கு அருளினோன் கான் என்று சொல்லி சிவபெருமான புகழ்றாரு நண்பாட்டு புலவனாக சங்கத்தில் இருந்து தருமி என்கின்ற வறுமையில் வாழ்ந்த புலவருக்கு பொற்கிளி அதாவது பொற்காசுகள் கிடைப்பதற்காக நீ வந்து கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்ற பாடலை எழுதினாய் அல்லவா என்று சொல்லி திருநாவக்கரசர் சிவபெருமானை புகழ்கிறார் ஆக திருநாவக்கரசரே புகழ்வது போல இன்னும் பலரும் புகழ்கிறார்கள் மாங்குடி மருதனை பற்றிய பாடல் செய்தியில் எல்லாம் கூட இது வருது சங்கம் இருந்ததுக்கான சான்றுகள்லாம் இவ்வாறு சிவபெருமானும் முருகனும் கடவுள் மட்டுமல்ல கடவுளுக்கு இணையான அகத்தியர் நக்கீரர் தொல்காப்பியர் போன்றோர் எல்லாம் கூட புலவராக இருந்து வளர்த்த சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தது நமது மண் ஆக முச்சங்கம் உருவாக்கி பாண்டியர்களால் மூன்று சங்கத்தை உருவாக செய்து அங்கே அறிவிலும் அனுபவத்திலும் உள்ள புலவர்களை எல்லாம் பங்கு பெறுமாறு செய்து அச்சங்கத்துள்ள அந்த சங்கத்தில் அளப்பரிய பொருள் கூட்டி எண்ணிலடங்கா உட்பொருள்களை கொண்ட என்ன ஒவ்வொரு நூலும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை வழங்குவது ஒவ்வொரு பாடலும் கூட ஒவ்வொரு கருத்துக்களை வழங்கும் 
ஒவ்வொரு சங்க பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா புறநானூரில் அகனானூரில் இல்லையா ஒவ்வொரு பாடல்கள் கூட மிகப்பெரிய கருத்துக்களை வழங்கும் சரியா இது பாருங்க ஒரு பாட்டு கூட பல்சாண்டீரே பல்சாண்டீரே கயல் முள்ளன்னா நிறைய நிறைய முதிர் திரைகவுட் பயனில் மூப்பில் பல்சாண்டீரேங்கிற பாடலில் ஒரே பாட்டு தான் நீங்கள் வாழும் பொழுதே நல்லது செய்யுங்கள் இதுவே எல்லோரும் விரும்புவது இதுதான் உங்களை நற்கதிக்கு செலுத்தும் அவ்வளோதான் ஒரே பாட்டு இவள் அருமையான விஷயத்த செய் வாழும் பொழுது நல்லது செய்யுங்கள் நல்லது செய்யாட்டி பரவாயில்ல தீமை செய்யாதமாவது இருங்கள் தீமையாவது செய்யாமல் இருங்க நல்லது செய்யாட்டி பரவாயில்ல யாருக்கும் கெடுதல் செய்யாதீங்க என்று சொல்லி ஒரு விஷயத்தை நமக்கு கூறுகிறதாக ஒவ்வொரு பாடலும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது அப் முழு இலக்கியமும் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது இவ்வாறு நல்ல உட்பொருள்களை கொண்ட அளப்பரிய பொருள் கூட்டி அந்த சங்கத்திலே நல்ல உட்பொருள்களை கொண்ட நூல்களெல்லாம் உருவாகுமாறு நூல்களெல்லாம் தோன்றுமாறு சொற்சங்கமாக சிறந்த நயமுடைய சொல் நயமும் பொருள் நயமும் உடைய சொல் சாதாரண சொல்லில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் அல்ல பழங்கால இலக்கியங்கள் எல்லாமே சிறந்த சொல் நயமும் பொருள் நயமும் கொண்ட சொற்களை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு சுவை மிகுந்த கவிதைகள் எல்லாம் தோன்றுமாறு செய்த தோன்றுமாறு செய்து அற்புதங்கள் எல்லாம் இப்படி புதுமைகள் எல்லாம் உலகில் எங்கும் இல்லை சங்கம் வைத்து ஒரு மொழி வளர்ந்ததற்கான ஆதாரம் உலகில் உலகில் எல்லா மொழிகளும் பிற்காலத்தில் தோன்றியது தானே தமிழ்தான உலகின் மூத்த மொழி ஆக இவ்வாறு புதுமைகள் எல்லாம் புரிந்த எங்களுடைய பெருமாட்டியே தமிழரசியே நீ வாழ்க என்கிறார் கண்ணதாசன் இப்போ நான் விரிவாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ திரண்ட கருத்து தொகுத்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதுதான் இப்போ திரண்ட கருத்து நம்ம இப்போ நான் சொல்கிறது தான் அது முன்னே விரிவாக விளக்கத்துக்காக சொன்னேன் இப்போ பாருங்கள் பாண்டியர்களால் மு முச்சங்கம் உருவாகுமாறு செய்து பாண்டியர்கள் மூலம் மூன்று சங்கங்களை தோற்றுவித்து அங்கே அனுபவத்திலும் அறிவிலும் சிறந்த புலவர்களை எல்லாம் பங்கு அந்த சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக பங்கு பெறுமாறு செய்து அந்த சங்கத்தில் நிறைய எண்ணிலடங்காத உட்பொருள்களை கொண்ட நூல்கள் தோன்றுமாறு சொற்சங்கமாக அதாவது சிறந்த சொற்களை நயமுடைய சொற்களை அங்கே சேர்த்து கொண்டு கவிதை சுவை மிகுந்த கவி கூட்டினா சுவை மிகுந்த கவிதைகள் எல்லாம் தோன்றுமாறு செய்த பாண்டியர்களால் சங்கத்தை அமைத்து அங்கே புலவர்களை எல்லாம் பங்கு பெற செய்து சிறந்த உட்பொருள் கொண்ட நூல்கள் தோன்றுமாறு சிறந்த சொற்களால் கவிதைகளை எல்லாம் படைக்குமாறு செய்த செய்து அற்புதங்கள் எல்லாம் புரிந்த எம்முடைய பெருமாட்டியே தமிழரசியே நீ வாழ்க அவ்வளோதான் இதுதான் திரண்ட கருத்து அப்படியே நம்ம சொன்னது எழுதுனா திரண்ட கருத்து அடுத்தது மைய கருத்து திரண்ட கருத்துக்கு அடுத்தது என்னது மைய கருத்து மைய கருத்துன்னா என்னது இந்த திரண்ட கருத்தையே தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சுருக்கமா சொல்ல போறோம் பாண்டியர்களால் சங்கம் வைத்து அதில் புலவர்களை எல்லாம் உறுப்பினராக ஆக்கி சிறந்த பொருள்கள் பொருள் உட்பொருள்கள் கொண்ட கவிதைகள் எல்லாம் தோன்றுமாறு செய்த தமிழரசியை நீ வாழ்க அவ்வளோதான் மைய கருத்து திரண்ட கருத்தினுடைய சுருக்கம் தான் திரண்ட கருத்து விரிவாக சொல்லுவோம் விளக்கமாக நம்ம இப்போ சுருக்கமாக பேசுகிறது மைய கருத்து இப்போ அடுத்தது நயங்களை பார்க்கலாம் நம்ம வினாவில் வந்து மைய கருத்தை எழுதி ஏதேனும் நயங்கள் கேட்குறான் அல்லவா ஆக இப்போ நயங்கள் பார்க்கலாம் துடை நயத்தில் பாருங்க மோனை நயம் நம்ம கிடைக்கிறத மட்டும் சிலது பார்ப்போம் பாடலே சிறிய பாடல் இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் நம்ம எல்லாம் என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு மோனை நயம் பாருங்கள் மோனை தொடை சரியா மோனை தொடை மோனை தொடைன்னா என்ன அது தலையெழுத்தொப்பது மோனை இதான் தொல்காப்பிய நூறுப்ப என்ன சொல்லுது தலையெழுத்து தலைனா ஃபஸ்ட்டு முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை இப்போ பாருங்க முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி எழுத்து வந்தால் அதனுடைய இணை எழுத்துக்கள் வந்தாலும் சரி மோனைங்கிறான் இதுதான் அடி இதில் ஃபஸ்ட் எழுத்து பாருங்க மூ ஆ சோ ஆ இதில் மோனை இருக்கானா எங்கேயாவது இருக்கா இதுலேயும் இதுலேயும் தான் இருக்கு அச்சங்கம் அற்புதம்னு சரியா இதில் இல்லை நம்ம முதல் இருந்து பார்க்குறப்ப மோனையானது இங்கே இல்லை வேணா அச்சங்கம் அதில் வேணா எடுக்கலாம் ஆனால் சீர் மோனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அடியில் நம்ம ஒவ்வொரு சொல்லா அடினா இங்கே பார்க்கறது ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துட்டு வர்றது சீருன்னா ஒரே லைனை மட்டும் கன்சிடர் பண்றது இப்போ சீர் பாருங்க முச்சங்கம் முதுபுலவர் பாரு வருதுங்களா அச்சங்கம் அளப்பரிய சொற்சங்கம் சோச்சு அற்புதம் அமைத்த பாருங்க முச்சங்கம் முச்சங்கம் முதுபுலவர் ஃபர்ஸ்ட் வரியில மூ மூணு ஆரம்பிக்கிற ரெண்டு சொல்லி கிடைக்கிறது செகண்ட் அடியில் பாருங்க அச்சங்கம் 
அச்சங்கம் அளப்பரிய அளப்பரிய மூணாவது சொற்சங்கம் சுவை மிகுந்த சொற்சங்கம் சுவை மிகுந்த சுவை மிகுந்த மூணாவது நாலாவது அடியில் பாருங்கள் அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் அமைத்த இவ்வாறு இந்த சொற்களில் சீர்மோனை பயின்று வந்துள்ளது ஏன்னா அடிமோனை இல்லை ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல வருது அதை நம்ம காட்டணுங்கிறது அவசியம் இல்லை பின்னாடி தான் வருது முன்னாடி இருந்து இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு இருந்தே கேட்டால் காமிக்க முடியும் வேணால் போடலாம் அச்சங்கம் அற்புதங்கள் ஆகிய சொற்களில் அடி மோனை இடம்பெற்றுள்ள எழுதுன்னு எழுதலாம் ஆனால் சீர்மோனை வந்து நல்லா கிடைக்குது பாருங்கள் முச்சங்கம் முதுபுலவர் அச்சங்கம் அளப்பரிய சொற்சங்கம் அடி சோ இல்லை சூ இருக்கு ஆ ஆ இருக்கு நல்லா பார்த்துங்க இது மோனை நயம் என்ன மோனை இருக்கு இந்த எட்டு சொற்களிலும் சீர்மோனை இடம்பெற்றுள்ளது சரியா அடுத்தது எதுகை பார்க்கலாம் எதுகைனா என்னது அகுதொலி தொன்றின் எதுகையாகும் இதான் தொல்காப்பி சொல்ற நூறு அகுதொலி தொன்றின் முதல் எழுத்து தலை எழுத்து ஒப்பது மோனை ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து ஒன்னா இருந்தா மோனை அதை விட்டுட்டு அடுத்தது ஒன்னா இருந்தா எதுகை அவ்வளவுதான் ரெண்டாவது எழுத்து ரெண்டாவது எழுத்து எப்படி ஒன்னா இருக்கும் அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து அளவுத்து இருக்க இந்த ஒரு இடத்த நல்லா கவனிங்க அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து அளவுத்து இருப்பது மோனைன்னு சொல்லுவோம் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனைன்னு சொல்லுவோம் முதல் எழுத்து அளவுத்து இருக்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை அளவுத்துன்னா என்னது மாத்திரை அளவில் ஒன்னா இருக்கணும் ரெண்டாவது எழுத்து சேம் லெட்டரா இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அது எதுகை அதுக்கு ஒரு விதி விலக்கு என்ன முதல் எழுத்து எப்படி இருக்கணும் மாத்திரை அளவில் ஒன்னா இருக்கணும் முதல் எழுத்து குரில்னா குரிலாவே இருக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இச்சு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவது லெட்ரு ஒன்னாவே இருக்குது இச்சு இரு கரெக்டாக இருக்குது வேறு முச்சங்கம் அச்சங்கம் எதுகை நம்ம பார்க்குறது எதுகை எதுகை என்னுடைய விளக்கு என்னது அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து மாத்திரை அளவில் ஒன்று இருக்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகைங்கிறோம் சரியா முதல் எழுத்து அளவுத்து இருக்க அளவுத்து இருக்குன்னா மாத்திரை அளவு ஒத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் முச்சங்கம் அச்சங்கம் இதை நல்லா கவனிங்க அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க சொற்சங்கம் அற்புதம் சொற்சங்கம் அற்புதங்கள் அற்புதம் சரியா இப்ப இது பாருங்க இச்சு இச்சு ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்னாவே இருக்கு இங்க இரு இரு ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்னாவே இருக்கு அப்ப இதுல நாலு என்ன இருக்கு என்ன எதுகை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அடியில தான் எடுத்தோம் அப்ப அடி எதுகை சீர்ல பாருங்க இச்சு வர மாதிரி வார்த்தை இருக்கா இல்ல இங்க இச்சு வர மாதிரி ரெண்டாவது எழுத்து இல்ல இரு இல்ல இரு இல்ல அப்ப இந்த பாடல்ல அடி எதுகை தான் இருக்கு அதுலயும் நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மாத்திரை அளவில் முதல் எழுத்து ஒன்னா இருக்கணும் இதை இங்க மூ இல்லாம சரியா இங்க ஆண்டு இருந்துன்னு வச்சுங்க இது ரெண்டு சேம் லெட்டரா இருந்தாலும் இது எதுக்கு கிடையாது ஏன்னா முதல் எழுத்து இது குறிலா இருக்கு இது நெடில ஆண்டு இருக்கு இதே இது மூன்று இருந்தா ஓகே இது நெடில இதுல நெடில நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்னா இருந்தா மட்டும் பத்தாது முதல் எழுத்தும் மாத்திரை அளவில் ஒன்னா இருக்கணும் அதான் அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் முதல் எழுத்து அளவு ஒத்து இருக்கு அப்படின்னா மாத்திரை அளவில் ஒத்து இருக்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை புரியுதுங்களா அப்ப இங்க பாருங்க இதுவும் முச்சங்கம் குறில இதுவும் அச்சங்கம் குறில அதனாலதான் என்னது இது எதுகை இது இது பாரு சோ குறில சோ சோதா நடில இங்க ஆ குறிலா அப்ப ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாவது எழுத்து ரெண்டுமே இரே வருது பெரிய இரே வருது அப்ப இதுவும் எதுகை தான் இதே இங்க சோன்னு இருந்தோ இங்க அல்லது இங்க ஒரு ஆன் இருந்தோ அப்படி மாறி இருந்தா ரெண்டுமே இது சோ ஆனா ரைட்டு இது சோன்று இருந்தா அது ஆண்டு இருந்தாலும் சரி இது சோன்று இருந்து இது ஆண்டு இருந்தாலும் சரி செகண்ட் லெட்டர் சேம் லெட்டரா இருந்தாலும் அது எதுகை அல்ல இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்க முதல் எழுத்து மாத்திரை அளவில் ஒன்னா இருந்தா தான் எதுகை ரெண்டாவது எழுத்து சேம் லெட்டரா இருக்கணும் புரிஞ்சுக்க நல்லா இப்ப இதுல என்ன எதுக இருக்கு இதுல வந்து இந்த நாலு சொற்களிலும் அடி எதுகை இருக்கு இயைபு பாருங்க இருவாய் ஒன்றல் இயைபு என மொழிப இருவாய் ஒன்றல் கடைசி இது ஒன்று இருந்தா அது இயைபுங்கிறாங்க இருவாய் ஒன்றல் இயைபன மொழிப அப்படிங்கிறார் இருவாய் கடைசியில ஒரு சொல் அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் இறுதி எழுத்தோ அல்லது அசையோ அல்லது அந்த சொல்லும் முழுமையுமோ 
அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் இறுதி எழுத்தோ அசையோ அல்லது சீரோ ஒன்றி வருவது இயைபு இறுதி எழுத்து ஒன்றா இருந்தாலும் சரி அல்லது இரு அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற கடைசி அசை ஒன்றா இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்த வார்த்தையே சேம் வேர்ட்ஸாக வேர்டாக இருந்துட்டாலும் சரி அது இயைபு நம்ம அப்படி இவ்வளோ நீளம் பார்க்க வேண்டியதில்லை கடைசி எழுத்த பார்த்துட்டே நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் ஒரே மாதிரி எழுத்து வருதா ஸோ இயைபாக தான் முடியுது ஒரே மாதிரி தான் முடியுது அப்போ இயைபுனே நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துடலாம் இலக்கணம் என்ன சொல்லுது அடிதோறும் அல்லது சீர்தோறும் இறுதி எழுத்தோ அசையோ சீரோ ஒன்றி வருவது இயைபு அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம அதை பார்க்க வேண்டியதில்லை இறுதி எழுத்த பார்த்தா கூட போதும் இப்போ பாருங்கள் இதில் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ரிவர்சல் இருந்து பார்க்கணும் இப்போ மோனை எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடாது கடைசியில் இருந்து பார்க்கணும் கடைசி வேர்டை தான் ஃபஸ்ட்டு வேர்டான்னு நினச்சிக்கணும் பாருங்கள் டி வருதா இங்கே டி வருதா இங்கே டி வருதா இங்கே டி வருதா அப்போ இந்த தமை கூட்டி பொருள் கூட்டி தமை கூட்டி பொருள் கூட்டி பொருள் கூட்டி கவி கூட்டி பெருமாட்டி கவி கூட்டி பெருமாட்டி இந்த நாள்லையும் பாருங்கள் டி டின்னு வருதா அப்போ இது எல்லாம் இருக்குது இதில் நம்ம இதில் அசை கூட வரும் நம்ம அது தேவையில்லை இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் டி டி டின்னு வருதா அப்போ இதில் என்ன இருக்குது அடியில் தான் பார்த்துக்கிறப்ப இது முதல் அடி இங்கே தான் முடியுது இது ரெண்டாவது அடியினுடைய கடைசி வார்த்தை இது மூணாவது அடி கடைசி நாலாவது அடியினுடைய கடைசி வார்த்தை அப்போ இது எல்லாத்துலேயும் அடியினுடைய கடைசியில் பார்க்குறதுனால இது அடி இயைபு இந்த நான்கு சொற்களிலும் அடி இயைபு இடம்பெற்றுள்ளது சரி சீர் இயைபு ஒரே சொல்லுக்குள்ள இந்த மாதிரி டீல முடிகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரியில இருக்கு பாருங்க சங்கம் கூட்டி தமை கூட்டி சங்கம் கூட்டி சங்கம் கூட்டி தமை கூட்டி இதுல இதுல இருக்கா டி இல்ல இதுல இருக்கா டி இல்ல இதுல டி இல்ல இதுலயுமே டீங்கிற எழுத்துல முடிகிற சொல் சி ஒரே அடியில் இல்லை அப்ப இதுல இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு சொல்லி மட்டும் என்ன இருக்கு சீர் எய்பு இருக்கு இந்த நாலு சொல்லி அடி எய்பு இருக்கு இந்த ரெண்டு சொல்ல சீர் எய்பு இடம்பெற்றுள்ளது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் எதுகை மோனை எய்பு இந்த மூணு பார்த்துட்டோம் அடுத்து அணி இருக்கா இந்த பாடத்தில் இந்த பாட்டில் அணி இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் அணி இருக்கா பாருங்க இதில் அணின்னு பார்த்தோம்னா என்னன்னா இயல்பு நவிர்ச்சி அணி தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தமிழனுடைய அந்த மு மூன்று சங்கம் வைத்து இருந்ததும் அது பாண்டி அது அங்கே புலவர்கள் வீட்டிருந்ததும் சிறந்த சொற்களை கொண்டு பல கவிகள் தோன்றியதும் மான செய்தி இயல்பான ஒன்று ஆக இப்பாட்டில் தமிழனுடைய இயல்பு செய்திகளை தமிழனுடைய பெருமைகளை உள்ளதை உள்ளவாறே கூறுவதனால் இயல்பு நவிர்ச்சி அணி இயல்பு அல்லது தன்மை உண்டானதும் அப்படியே சொன்னால் இயல்பு ஒன்று பில்டப் பண்ணாமல் எதையுமே இட்டு கட்டி பேசாமல் அப்படியே உள்ளதை உள்ளவாறே சொல்கிறனால இதில் இருக்கிற அணி என்ன அது இயல்பு நவிர்ச்சி அணி இயல்பு நவிர்ச்சி நவிழ்தல்னா சொல்கிறது நவிழ்தல்னா என்ன அது நவிழ்தல்னா நவீன்றான் அப்படின்னா சொல்கிறது நவிர்ச்சி இயல்பாக சொல்லியிருக்காரா அப்போ இயல்பு நவிர்ச்சி அணி இப்பாட்டில் இருக்கிற அணி என்ன அது இயல்பு நவிர்ச்சி அணி ஏன் இயல்பு நவிர்ச்சி அணி இப்பாட்டில் தமிழனுடைய பெருமைகளை உள்ளதை உள்ளவாறே சொல்கிறாரு என்ன உள்ளவாறே சொல்கிறாரு பாண்டியர்களால் சங்கம் அமைக்கப்பட்டதும் அதில் புலவர்கள் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக வீற்றிருந்ததும் அது பல சொல்நயமும் பொருள்நயமும் கொண்ட சொற்களை கொண்டு கவிதைகள் பாடியதுமான செய்தி உண்மையானது இயல்பானது எனவே உள்ளதை உள்ளவாறே சொல்கிறனால இது இயல்பு நிகழ்ச்சி அணி அடுத்தது சுவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவை நம்ம தமிழில் எட்டு சொல்லுவோம் நகையே அழுகை இழிவரல் மறுக்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று அப்பாலெட்டே மெய்ப்பாடு என்பது தொல்காப்பியர் சொல்லுவார் நகையே அழுகை இழிவரல் மறுக்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று அப்பாலெட்டே எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப என்று தொல்காப்பியர் சொல்லுவார் அந்த எட்டில் இதில் என்னென்ன இருக்கும் இதில் என்ன சுவை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் நகை இருக்கா சிரிப்பு இருக்கா சிரிப்புக்கு என்ன இருக்கு சரியா ஒன்றும் இல்லை நகை இல்லை சரியா அழுகை இந்த பாட்டை பார்த்தா அழுகா சோறுதா இல்லை இழிவரல் சரியா இழிவான ஒரு அதாவது மைனஸ் அந்த லெவலில் இருக்கான்னா அது இல்லை நகை அழுகை இழிவ மறுக்கை ஏதோ அச்சப்படுற மாதிரி இருக்கா இல்லை அச்சம் சரியா இதுவா அதுவா கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரியும் இல்லை பெருமிதம் இருக்கா வெகுளி கோபம் வருதா உவகை சந்தோஷம் வரும் ஆனால் பெருமிதம் வருதானா வருது 
இதில் என்ன சுவை பெருமித சுவை என்னது தமிழுடைய பெருமைகள் இப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர்கள் எப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர்கள் உலக மொழிகளெல்லாம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்குமே தத்தி தத்தி தாவி வந்து கொண்டிருந்த அப்படியே தளர்ந்து நடை போட்டு கொண்டிருந்த சமயத்தில் சங்கம் வைத்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு பெரிய படைப்பை தோற்றுவித்த படைப்பிலக்கியத்தை தோற்றுவித்த பெருமைக்குரிய ஒரு மொழி கழுதோன்றி மழுதோன்றா காலத்தை முன்தோன்றிய மூத்த மொழி என்ற பெருமைகள்லாம் இப்பாட்டில் நமக்கு வருவதனால பெருமித சுவை எது சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்தாங்க அங்கே புலவர்கள்லாம் கடவுளே புலவராக வீட்டிருந்தார் இப்படி இப்போ பெரிய சிறந்த நூல்கள் மற்ற மொழிகளில் பேசுவதற்கே எழுத்துக்களும் வார்த்தைகளும் இல்லாத இருந்த நிலையில் இலக்கியங்களே படைப்பதற்கு உரிய மொழியாக இருந்ததனா இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம தமிழனை பெருமையை சொல்கிறனால இதில் பெருமித சுவை இடம்பெற்றுள்ளது இதில் இருக்கிற சுவை என்னது பெருமித சுவை முடிவுரைன்னு பார்த்தோம்னா முடிவுரை பாருங்க இப்பாடலில் இருக்கின்ற சொற்கள் முடிவுரை பாடலில் பாருங்க இந்த கூட்டி கூட்டின அந்த ரைமிங் வர்றதுக்காக எப்படி கரெக்டாக கொடுக்குறாரு பாருங்க அதே மாதிரி மூ மு முச்சங்கம் அச்சங்கம் சொற் சொல் அற்புதம் இந்த மாதிரி சொற் அற் இந்த மாதிரி அந்த ஓசை நயம் வருவது போல சிறந்த சொல் நயமும் பொருள் நயமும் கொண்டதாக இப்பாடலை எழுதியிருக்காரு இப்பாட்டில் உள்ள நயங்கள் யாவும் மிகுந்த மலர்களை சிறந்த மலர்களை உடைய பூஞ்சோலையாக காட்சி அளிக்கிறது எனவே இப்பாடலானது நம்முடைய நெஞ்சிலே நிறைந்து நிற்கிறது இப்பாடல் படிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் மிகுந்த சுவையுடையதாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி ஏதேனும் இரண்டு வரிகள் எழுதினால் போதும் சரியா இப்பாடல்கள் இப்பாடலில் உள்ள நயங்கள் இலக்கிய நயங்கள் யாவும் நரும் யாவும் நிறைந்த நயங்கள் யாவும் நிற தேன் நிறைந்த மலர்களைப் போல மலர்களுடைய சோலையைப் போல நிறைந்து விளங்குகிறது என்பதை நாம் இப்பாடல் முடிவுரையாக எழுதலாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையான முடிவுரையை எழுதுங்கள் நான் ஒரு முடிவுரையை சொல்கிறேன் அதை எழுதிக்கங்க கண்ணதாசனின் இப்பாடலானது இலக்கிய நயங்கள் யாவும் நிறைந்த இலக்கிய சோலையாக திகழ்வதால் படிப்போரின் நெஞ்சங்களில் நிலைத்து நிற்கின்றது இப்படின்னு எழுதலாம் சும்மா ரெண்டு வரி போதும் சரியா அடுத்த பாடத்தில் மற்ற மொழி பேச்சுக்களை காண்போம் வணக்கம்